जडी उपयोगुटे सो अट्य व्यवस्थ मीद मरी गत पद रोज चूसा कंध्र प्रदेश प्रभुत् व्यतिरेक वीर्वे उ बेजेसको न्याय व्यवस्था उदो आ व्यवस्थ प्रोपर ऐ तन ओक परधि मी बिहेवी अखर तो आगक एवर अट्ठी जडिमेंट पास आयुक्त जडी व्यक्तिगत जीवता ने टारगेट सोशल मीडिया मरी वाली अब्यूज वर्ड्स हेटेट स्पीच इटी पेटू चला बाधाक खंडा विषय अच्छे वीट एपड़ते कंध्र प्रदेश प्रभुत्व पंचायती आफीसल आ पार्टी की संबंधी कलर्स वेस्ट निर्णय तस्को आ निर्णयानी चालेजे तरह हाईकर्ट वो अभी सर निर्णय का आयुक्त आफीस की रंगुल जडिमेंट जरूरी का हाईकर्ट धर्मासन इच्छा जडिमेंट बेखातर चस्तू रंगुवे जरग लेदी सो दाने मीद मे कंटे प्रोसीडिंग इश्यू चयकूदे संबंधी अधिकार कंटे प्रोसीड नोटिस इश्यू चेयर जरिए आंध्र प्रदेश हाईकर्ट वो दाँ तरवा डाक्टर सुधाकर् गार के मन अंदर की विदमे मैं साक्षात प्रभुत्व उद्योग अं पीपीई कि क्वेश्चन चेसने अत सस्पेस उदा मैं तेल राष्ट्रीय चला गोप हलचल विषय मन सिंह सो आयुक्त विषय जरूर तरवा आय पट पोली व्यवहार एद मरी आर् हईकर्ट तपन जरिए कभुत्वते केस टेकअप अंत सुटा के टेकअप जरिंदी एवर कैश पार्टी की संबंधी महिला अद्यक्ष आवड़ रास लेखनी सुटा तस्कू असल विषय मेद जो विचारण चे क्रम आंध्र प्रदेश हईकर्ट वो आंध्र प्रदेश प्रभुत्व समर्पित निवेदक उद आवेदक सप्रश्न फैक्ट्स अंत कोई विषय दाचिपे जरिए सो ई विषया दाचिपे संगति को क्यूरी अर्ट की सहायक सीनियर यायवादी जरिंदी आयवादी चप्पी वर्षन प्रकार डाक्टर सुधाकर् गारीद आयाल अंटी अब जरिए दाखिल अनकूल का मरी हईकर्ट व आंध्र प्रदेश प्रभुत् निवेद अफिडविट हो अफिडविट अभी पुदपरचन जरगो काबी विशाखपटना की संबंधी सैशन को जडी वारेक्टे क्यायमूर्ति एवर उ आये प्रत्यक्ष सुधाकर् गार दूल तस्कमें जरिए आंगमूल में आये वंटीद आर दबल अंत गाया उड़ा जरिए सो दी अंदटी परशी तरह हाईकर्ट धर्मासन वोर्ट पक्दाव पटेला मरी ओक इश्यू तस्कटी निष्पक्षपात मैं मरी दर्याप्त जरगा दी थर्डपार्टी इनवेटिगे अंत सीबीआई के प्रभुत् आधीन में सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे तो दाखी सीबीआई द्वारा संबंधी पोली अधिकार उतारो वाली एफआर रिजिस्टर्सीयुक्त केस तदुपरी दर्याप्त चयी आदेश जरिए दाने तरह एवर कजी इंटलीजे चीफ एपी वेंकटेश्वर राव गारो आई गत प्रभु गत प्रभुत्व में अवकतवकल पाल पड़ो 
మరి ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని సస్పెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత మీద ఈయన క్యాట్ అంటే సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదైతే కనుక కోర్ట్స్ ఉంటాయో ట్రిబ్యునల్స్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళడము దాంట్లో ఆయనకి ఎదురు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఆ యొక్క ఆర్డర్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడము హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు వారు ఏబి వెంకటేశ్వర్ గారికి ఫేవర్ గా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడము అంటే ఆ యొక్క సస్పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేయాలని చెప్పి ఇవ్వడము జరిగిందండి సో వీటిలన్నిటి ఇటువంటి సంఘటనలన్నీ జరిగిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎవరైతే కనుక సాక్షాత్తు మరి ఎంపీ అండి నందిగమ్మ సురేష్ గారు కానీ అదేవిధంగా ఆ మంచి ఆ కృష్ణ మోహన్ గారు కానీ ఏదైతే కనుక ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు ఇద్దరు అడ్వకేట్లు ఉన్నారండి అడ్వకేట్లు అదేవిధంగా మొత్తం వీళ్ళందరూ లిస్ట్ కలుపుకుంటే నలభై తొమ్మిది మంది అండి వాళ్ళందరూ కూడా ఫేస్బుక్ లో ఈ జడ్జిల యొక్క పర్సనల్ కెపాసిటీలో వాళ్ళని తిట్టుతా వాళ్ళ యొక్క ఆ వైఫ్స్ ని కూడా అబ్యూజివ్ గా మాట్లాడుతూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క జడ్జిలు కరెక్టెడ్ అని చెప్పి అదేవిధంగా వీళ్ళు ఒక పార్టీకి సంబంధించి మాత్రమే జడ్జిమెంట్స్ పాస్ చేస్తారని చెప్పి అదేవిధంగా వీళ్ళు ఒక పార్టీకి ఒక వ్యక్తులకి కులం ఆధారంగా మతం ఆధారంగా ఈ విధంగా జడ్జిమెంట్లు పాస్ చేస్తారని చెప్పి ఇలా నానా విధాలైన అంటే ఇంకా చెప్పడానికి కూడా ఈ రోజు ప్రజల ముందు చెప్పడానికి కూడా వీళ్ళు లేనటువంటి అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ హేటెడ్ స్పీచ్ ఇవన్నీ కూడా మరి పోస్ట్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక ఎంపీ అయితే కనుక సాక్షాత్తు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా సో వీటిలన్నిటిని చూస్తా ఒక న్యాయవాది మరి హైకోర్టు ధర్మాసనం వారికి కొంతమంది అబ్యూజివ్ కంటెంట్ ని మెన్షన్ చేస్తా వీళ్ళ మీద కంటెంప్ట్ యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి లెటర్ రాయడం జరిగిందండి సో లెటర్ రాసిన తర్వాత కంటెంప్ట్ అంటే కోర్టు ధిక్కారణ చర్య దాని తర్వాత హైకోర్టు రిజిస్టర్ వారి కూడా ఇటువంటి అబ్యూజివ్ మెసేజ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో కూడా కొంత ధర్మాసనం వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది సో వీటిలన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత ధర్మాసనం వారు వాళ్ళకున్న అధికారం ఏదైతే ఉందో కంటెంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ టెన్ నుంచి థర్టీన్ వరకు ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారము అదేవిధంగా ఆర్టికల్ టూ ఫిఫ్టీన్ ప్రకారము మరి సంబంధించిన వారి మీద మేము సుమోటో కాగ్నిజెన్స్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ యాక్ట్ కింద ఎందుకు తీసుకోకూడదని చెప్పి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ కింద మరి ఆ యొక్క వ్యాజ్యం తీసుకుని ఈ నలభై తొమ్మిది మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ వాట్సాప్ ద్వారా లేదంటే కనుక మెయిల్ ద్వారా అర్జెంట్ గా మరి నోటీసులు పంపించండి అని చెప్తూ ఈ యొక్క వ్యాజ్యాన్ని పదహారు ఆరు రెండు వేల ఇరవై తారీఖుకి వాయిదా వేయడం జరిగిందండి ఈ రో ఆ పదహారో తారీఖు వరకు అంటే జూన్ నెల పదహారో తారీఖు వరకు ఎవరికైతే నోటీసులు వెళ్ళినాయో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క అడ్వకేట్ తో కానీ లేదంటే కనుక పర్సనల్ గా కానీ హైకోర్టు న్యాయస్థానం వారి ముందు నిలబడి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి సంజాషి గానీ వివరణ గానీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి హైకోర్టు ధర్మాసనం వారు అంటే ఇక్కడ ఈ రోజు ఏమైపోయింది అంటే అండి ఎప్పుడైతే కనుక ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అంటే ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు నలభై తొమ్మిది అండి అంటే ఈ నలభై తొమ్మిది మందిలో కూడా ఎనిమిది మంది అన్ఐడెంటిఫైడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారండి సో ఈ అన్ఐడెంటిఫైడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కనిపెట్టి వాళ్ళు కూడా నోటీసులు ఇవ్వమని చెప్పి ధర్మాసనం వారు ఆదేశించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ నలభై మంది కాకుండా ఇంకా వేరియస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ సెక్టర్ పీపుల్ కూడా మరి ఈ విధంగా మరి న్యాయ వ్యవస్థ మీద అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ తోటి దాడి చేయడం జరుగుతుంది అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానంగా పరిగణించే ఏవైతే కోర్ట్స్ ఉంటాయో అంటే సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ అదేవిధంగా కింది కోర్టులు కూడా వాళ్ళ యొక్క పరిధి వరకు వాళ్ళు కూడా మరి కోర్టు ఆఫ్ కంటెంప్ట్ కింద తీసుకునే అధికారాలు కూడా ఉంటాయి అయితే వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలో మాకు అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ వచ్చింది అనేది ఒక ప్రధాన కారణం చేతను లేదు అంటే కనుక ఆ కోర్టుల మీద కానీ న్యాయ వ్యవస్థ మీద కానీ మేము దాడులు చేస్తే మేము ప్రజల ముందు హీరోలు అవుతాము మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు అనే ఒక మూర్ఖత్వపు ఆలోచన తోటో గాని ఈ విధంగా అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ వాడటం జరుగుతుంది అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ రోజు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అండి ఈ రోజు మనకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చినప్పుడేమో కోర్టులు పనితీరు బేషుగ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చినప్పుడు మరి కోర్టుల యొక్క పనితీరు ఒక వర్గం పీపుల్స్ కి మాత్రమే సపోర్టివ్గా ఉన్నాయి అని చెప్పడం మాత్రం చాలా దారుణమైన విషయం ఈ రోజు మనకు తెలిసిందంటే కనుక ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు సంబంధించిన పోలీస్ అధికారులు ఆ వ్యక్తి మీద
లేదంటే కనుక మా మీద పెట్టిన కేసు ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్వాష్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే సిఆర్పీసీ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం క్వాష్ ప్రొసీడింగ్ చేయండి ఇది మమ్మల్ని అక్రమంగా బనాయించిన కేసులు అని చెప్పి కూడా మరి ఈ వెళ్ళడం జరుగుతుందండి సో ఇటువంటి కోర్టు వ్యవస్థ లేనప్పుడు మీ యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈరోజు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కానీ ఆర్టికల్ ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు మరి వాటి యొక్క కుక్కటి వేళ్లతో ఆ యొక్క హక్కుల్ని హరించినప్పుడు మా యొక్క హక్కుల్ని కాపాడండి అని చెప్పి మొదటగా అప్రోచ్ అయ్యేది అటువంటి కోర్టుల దగ్గరికి అండి సో అటువంటి కోర్టుల్లో ఏదైతే కనుక న్యాయ వ్యవస్థ ఉందో ఆ న్యాయ వ్యవస్థ మీద దాడి అనేది ఉమ్మాటికి సహించరాని విషయం అండి ఇప్పుడు ఈ నలభై తొమ్మిది మంది ఖచ్చితంగా జడ్జి ముందు హాజరవ్వాలి సంజయ్ శివాలి వివరణ ఇవ్వాలి ఇంకా ఒకవేళ ఇంకా శిక్షలు ఏమైనా ఉంటాయా దీనికి సంబంధించి అది చెప్తున్నాండి సుప్రీం కోర్టులో గత మార్చి నెల గత మార్చి నెలలో ముగ్గురు అడ్వకేట్లు ఈ విధంగానే జడ్జెస్ మీద బెదిరింపు ధోరణి తోటి అబ్యూజ్ మెసేజ్ తోటి వాళ్ళు ఇట్లా కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పి మోటివేటెడ్ ఎలిగేషన్స్ మరి జడ్జెస్ మీద చేయడం జరిగిందండి సుప్రీం కోర్టులో అయితే ఈ సుప్రీం కోర్టులో ఈ విధంగా ఇటువంటి చర్యలకు పూనుకున్న ఎవరైతే న్యాయవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళని మూడు నెలల పాటు జైల్లో వేయండి అని చెప్పి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రకారము వాళ్ళకి మూడు నెలల జైలు శిక్ష విధించడం జరిగిందండి సుప్రీం కోర్టు అది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే కనుక మే నాలుగో తారీఖు అంటే ఈ నెల ఈ సంవత్సరంలో మొన్ననే డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి అదేవిధంగా న్యాయవాదులు అనే కాదు సామాన్య జనం అనే కాదండి రెండు వేల పదిహేడులో కలకత్తా న్యాయమూర్తిగా ఉన్న జస్టిస్ కర్ణన్ గారు కూడా న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఇటువంటి ఎలిగేషన్ చేస్తే ఆయన మీద కూడా సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం వారు కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు యాక్ట్ కింద ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాలి అని చెప్పి ఆర్డిస్తే కనుక ఆయన ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాడండి సో అటువంటి నిష్పాక్షపాతికమైన అటువంటి యూనో టెనిటివ్ వేలో ఏదైతే కనుక ఉంటుందో ఆ విధంగా సుప్రీం కోర్టు కానీ హైకోర్టు ధర్మాసనం వారు కానీ మరి ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడం జరుగుతుందండి సో సాక్షాత్తో ఒక న్యాయమూర్తి న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఎలిగేషన్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క న్యాయమూర్తి మీదనే కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు యాక్ట్స్ కింద మరి ఈ విధంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన కోర్ట్స్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీని ఇంతకు మించి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పగలమండి సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇన్నోసెన్సీని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఆ విధంగా ఫెయిల్ అయితే మాత్రం జైలుకు వెళ్ళక తప్పదండి తప్పదంటారు కామన్ పీపుల్ కూడా వర్తిస్తుందా లేదు ఎవరైనా ఒకటే ఇప్పుడు చట్టం ముందు కావచ్చు న్యాయం ఉంది ఎవరైనా ఒకటే అని చెప్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ పీపుల్ కూడా ఇందులో ఉన్నారంటే కనుక ఎలా ఉంటుంది వేరియేషన్ ఉంటుందా ఒక పాలిటీషియన్ కి శిక్ష లేకపోతే ఇలా ఒక కామన్ మ్యాన్ కి శిక్ష ఇలా ఏమన్నా ఉంటుందా అది నేను చెప్తున్నాను అంటే ఒక జస్టిస్ కర్ణర్ గారు అనే న్యాయమూర్తి మీదే ఆయన అంటే కలకత్తా న్యాయమూర్తిగా ఉన్న వ్యక్తి మీదే ఆరు నెలలు జైలుకు పంపించిన తీర్పుని ఇచ్చిన సుప్రీం కోర్టు అంటే జడ్జికి మించి ఎవరికి ఇంకా అంతకు మించి రైట్స్ ఎవరు క్లియర్ అండి ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయండి అంటే జడ్జెస్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఆ విధంగా ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక పొలిటీషియన్ కానీ అదేవిధంగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ ఒక సామాన్య వ్యక్తి అయితే కనుక మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అతనికి ఎటువంటి రైట్స్ ఉన్నా సరే లేనట్టే అంటే మా మేము అన్ని చేస్తాము మేమే చట్టాలు చేసి అని విర్రవేగే పొలిటీషియన్స్నే వాళ్ళ యొక్క పదవి నుంచి అనర్హులుగా ప్రకటించాలి అంటే కనుక కోర్టులే అంతిమ తీర్పు కానీ అటువంటి కోర్టుల్లో తీర్పు చెప్పే న్యాయవాదుల్ని తీయాలి అంటే కనుక దాంట్లో రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ క్లాస్ ఫోర్ ప్రకారం ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి సో ఆ విధంగా పెట్టి పార్లమెంట్ లో అటెండ్ అయిన టూ థర్డ్ మెజార్టీ ఉంటేనే ఆ మెజార్టీ తోటి రెండు సభల్లో పాస్ అయిన తర్వాత దాన్ని రాష్ట్రపతి వారి దగ్గరికి పంపిస్తే రాష్ట్రపతి వారు గజెట్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత మాత్రమే మరి జడ్జి వారిని తీయడం జరుగుతుందండి అంటే అంతటి ప్రాసెస్ కల్పించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ మన యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ అండి అంటే ఈ యొక్క జడ్జిలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రాజకీయ ధన ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా నిష్పక్షపాతికమైన తీర్పులు ఇచ్చే విధంగా మరి జడ్జిలు ఉండాలి అంటే కనుక వాళ్ళకి ఆ విధంగా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి అని చెప్పి ముందస్తుగా ఆలోచించి ఆనాడు రాజ్యాంగం రచించడం జరిగిందండి సో అటువంటి న్యాయమూర్తుల మీదే మరి ఇటువంటి దాడులు జరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో ఎవరు ఉండరండి అందరూ ఒకటే జైలుకి వెళ్లాల్సిందేనండి అది ఎవరికైనా ఒకటే అయితే మనకి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా చట్టాల్లో కొద్దిగా లొసుగులు కూడా ఉంటాయి అవి ఒకవేళ ఎక్కడైతే నిర్దోషికి శిక్ష పడుతుందేమో అన్నట్టుగా చాలా చా
వీళ్ళందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో అబ్యూజివ్ మెసేజ్ పెట్టారు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఉన్న ఎలిగేషన్ బేసింగ్ ఆన్ దట్టే వాళ్ళ మీద కంటెంప్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అయితే వాళ్ళ శిక్ష అయితే వేయలేదు కదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ వర్షన్ వినాలి ఇంకా అంతకు మించి వాళ్ళు కల్పించిన అక్కడ ఏమంటే అండి అందు గురించే పదహారవ తారీఖున వాళ్ళ న్యాయవాదిగా ద్వారా కానీ పార్టీ అంటే ఇన్ పర్సన్ గా కానీ మా ముందు అప్పీర్ అయ్యి మీ యొక్క వర్షన్ ఏంటి చెప్పండి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అంటేనే వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అవైల్ చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ ఫిన్ కేసు అలా లేకపోతే కనుక ఇమ్మీడియట్లీ ఈ యొక్క ధర్మాసం గారి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళు జైలు కాంపిటీషన్ ఆర్డర్ చేసేవా జడ్జ్మెంట్ ని క్వశ్చన్ చేయడం అనేది ఎవరికైనా ఉంటుంది అది మేబీ ఇది తప్పు రైట్ అనేది బట్ ఇంత దారుణంగా పర్సనల్ అటాకింగ్ అనేది అది ఎవరికి మంచిది ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తీర్పు మీద అనాలిసిస్ చేసే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందండి అంటే ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అని కానీ విమర్శించే హక్కు పేరున ఎబ్యూజి వర్డ్స్ తోటి హేట్ రేట్ అంటే ఒక భయానక వాతావరణం కల్పించలేక వ్యక్తిత్వం తోటి ఇంట్లో కుటుంబ వ్యవస్థను కూడా అంటే ఒక న్యాయ వ్యవస్థ కానీ అంటే న్యాయమూర్తులుగా పక్కన పెడితే ఒక సామాన్య జనం యొక్క ఇంటిలో వ్యక్తులను తిడితేనే అది ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుంది అటువంటి ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తుల ఇళ్ల మీద కూడా దాడి జరుగుతుంది అంటే కనుక ఇది సహించరాని పరిణామం అండి ప్రజాస్వామ్యంలో ఇప్పుడు మరి ఏం జరుగుతుంది కోర్టు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటుందో చూడాలి వాళ్ళు అసలు ఎలాంటి వివరణ ఇస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ నరేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి